Hello students, welcome to another video of expert system. In this lecture, we are going to discuss about dental expert system. In the previous lecture, we already discussed Mycin expert system. So, in this video, we will another expert system item. Dental expert system we will discuss about Mycin we will discuss in the video you don't like this video, you don't like this video you don't like this video so this is the yearly expert system developed at the beginning in 1965 in 1965 we started the development of an expert system we started the development of the development of artificial intelligence research Edward Figenbaum and the genetic title Joshua Lederberg and the two of them are the same as the expert system development and the two of them are the same as the expert system and the two of them are the same as the Stanford University and the two of them are the same as the expert system development and the two of them are the same as the expert system development Heuristic dental, later short term to dental, was a chemical analysis expert system. Heuristic dental and iron was in the pile of air, then other initiation on a short time that the dental in our Akimati to leather. This is a chemical analysis expert system. So, important title point on chemical analysis expert system, expert system on dental and or another. Chemical analysis is not a good expert system. Its primary aim was to help organic chemists in identifying unknown organic molecules by analyzing their mass spectra and using knowledge of chemistry. This is the primary aim of the dental and the chemical analysis expert system. This is the primary aim of the organic chemistry. Help ia yang nalar dah. Indi ni main di tu organic chemistry kita help ia ini tu identify unknown organic molecule. Ah, unknown unknown ni itu lah organic molecules ni identify ia. Nampak tu boleh tu ni. Ah, adin de mass spectra sa analyze ia nu, kita mula use ia. Indu beri cuci onde chemistry ni lah, knowledge cuci lu beri cuci onde molecule unknown ni itu lah organic molecules ni identify ia. Nampak tu boleh tu ni. Their mass spectra analyze ya, nu, nama lo beri kena, baru expert system ana, chemical analysis expert system itu baru ini. That means, ada ana dental itu baru ini. Okay, so mass spectrum itu baru ini, ini dah nu lo jisjen tu baru ini. A mass spectra is a plot of the ion signal as a function of the mass to charge ratio. In dah ana, itu lo function ana. Mass to charge ratio ana, ini dinda mass to charge ratio ana. Oru plot of ion signals ni, ini adalah mana dua ini, mass spectrum ini dua ini, ada dinda mass to charge ratio ni ana, mass spectrum ini dua ini. So mass spectrum sum analyze ni, mungkin kita, kita mula use ini dah ana expert system ini dah, itu lah dental ini dua ini. Okay, then kurang dal details tayar baru ini ada. The software program dental is considered the first expert system because it automated the decision making process and problem solving behavior of organic chemist. This is the first software program of dental. First expert system of dental. Because of this, it is an automated decision making process. Problem solving is a good thing. In organic chemistry, of organic chemistry ni, anda itu problem solve ini ni, madu bolatnya decision making process ni, mesti high kena, baru first time itu la expert system ana, the entire lenda orang ini, it was written Lisp, baru programming language ana, Lisp pun orang ini, Lisp pula ana, ini baru the expert system, the entire le, written je itu la, which was considered the language of AI because of its flexibility, mungkin ada item AI application sum, by expert system kita orang pernah mungkin kita mula beri kini tu. Lisp pun, kerana dalam hal ini kita ada flexibility, ni, lalu orang dah nak guna beri kita. Then, main item dental ni, ada dua parts sahaja. Ada, orang heuristic dental ni, nama kita orang ni, ada parts sahaja. Barangan malah kita ada type pun orang ni kita pernah orang dah. Heuristic dental ni, ada boleh dengan macam dental ni. Ada dua yang mana orang tu, orang tu pun orang kah. Ada heuristic dental ni, orang tu pun orang kah. Heuristic dental is a program that uses mass spectra or other experimental data. Together with knowledge base of chemistry, 
to produce a set of possible chemical structures that may be responsible for protect producing the data endha parayunnathu heuristic central ennu parayunnathu endana oru program aanu adu endinu vendiyittaanu ubhayogikkunnathu mass spectrum allengil other experimental data sine data together with the knowledge base of chemistry adava nammal ippo mass spectrum allengil mattu endana മാസ് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോളജ് ബേസ് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള നോളജ് ബേസും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടുഗർ ടുഗതർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മേ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാസ് സ്പെക്ട്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള നോളജ് ബേസിലുള്ള നോളജിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റാസോ മാസ് സ്പെക്ട്രം ഓ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ദൻ എ മാസ് സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് മാസ് സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ നമ്മൾ മാസ് സ്പെക്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാസ് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാസ് സ്പെക്ട്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഇസ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ്സ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കുൾസ് ഉണ്ട് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മോളിക്കുലറിൻ്റെ അറ്റോമിക് കോൺസ്റ്റുവൻസിൻ്റെ മാസസുകളുടെ സം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് മാസ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും കൺസിഡർ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണും ഓ എയ്റ്റ് പോ എയ്റ്റ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടും മാസ് സ്പെക്ട്രം പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ്സും ആയിരിക്കും സോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാസ് സ്പെക്ട്രം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ജെൻഡറിലോട്ട് വരുന്ന ഇൻപുട്സും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്സ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ജെൻഡറിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ജെൻഡറിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്സ് നോക്കൂ ഇൻപുട്ട് മാസ് നോളജ് ഇൻപുട്ട് മാസ് ആണ് ഒന്ന് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോളജ് ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ ഏതൊരു മോളിക്കോൾസിനും അറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് മാസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് റൂൾസും വരുന്നുണ്ട് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ജെൻഡറിൽ വരുന്നു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഒരു ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ജെൻഡറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ മെറ്റ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഇസ് എ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് റിസീവ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് മാസ് സ്പെക്ട്ര ആസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓഫ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമിട്രി ദാറ്റ് കോർലേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ മാസ് സ്പെക്ട്രം എന്താ പറയുന്നത് മെറ്റ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മെറ്റ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതെന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മളുടെ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ജെൻഡറിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ മെറ്റ ജെൻഡറിൻ്റെ എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റ ജെൻഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
test their applicability okay so that is the applicability test we have to test the applicability of this field tax these rules would be uh, these rules and all. so then the end the heuristic then to load the feedback again okay at the end carrying on the dental and discuss the end okay thank you